creo que lo que se sembró ya está en nuestros corazones creo lo que el legado que el hermano Juan dejó está en cada uno de sus nietos de sus hijos y las siguientes generaciones así que alabemos el nombre de Cristo Jesús por lo bueno que es en este tiempo su nombre es glorificado y exaltado por siempre y para siempre tenemos también unas palabras por el pastor Juan Carlos Sánchez que él va a tomar este momento de saludarnos y si gusta pasar también pastor Magdalena en su momento gloria al Señor creo que es importante estos momentos que marcaron nuestra vida también en el nombre del Señor Pastor Juan Carlos Amén. Muy buenos días, buenas tardes para todos Quisiera poder saludar a toda la familia Poder presentar nuestras condolencias Y unirnos en este espíritu de clamor De oración, de consuelo Pero también de reflexión Y quisiera poder leer un texto bíblico en el Salmo 90, versículo 12. El Salmo 90, versículo 12, dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los días vuelan, los días pasan y pareciera que fue ayer cuando éramos unos chiquilines y de repente crecimos y los años llegaron y nos casamos y alguien nos dijo papá y los años vuelan y a veces no tomamos la dimensión esto es como el agua del río nunca más volverá al hermano Juan Juan que deriva de Jonás que significa paso corto por Phoenix siempre encontré un abrazo siempre encontré una sonrisa siempre encontré una alegría un hombre que amaba lo sobrenatural, que hablaba de las cosas de arriba y que en los ratitos cuando iba a predicar y él estaba, él me apartaba y me hacía muchas preguntas. Un hombre que seguía inquiriendo en las cosas de Dios. Moisés, entre 80 y 120 años, escribe este salmo. Un hombre que había recorrido mucho, pero que tenía en su corazón esa oración enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Este es el momento de brindar fortaleza, de brindar una mano apretada, un abrazo, tal vez nunca es tarde un perdón. El momento de fortalecernos espiritualmente y anímicamente. Juan se fue, pero quedó presente en todos sus hijos en sus nietos. Él sigue presente en el corazón de los que lo pudimos conocer y algunos más, otros menos, pudimos amarlo. Qué importante es el camino que dejó Juan, nuestro hermano Juan. Un camino que debemos transitar cada uno en forma particular, correr la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesucristo y teniendo la esperanza que él abrazó de poder volar como una paloma ahora a los brazos del Señor y descansar de todas las tareas de esta tierra. Juan nos dejó un legado a todos, un legado de seguir sirviendo al Señor, de seguir siendo mejores esposos, esposas, padres, hijos, amigos, hermanos en Cristo, ciudadanos, poder ser mejor cada día. Así como Juan pasó por mi vida, tal vez... Muy poquito, pero cuánto nos marcó. En nombre de mi familia, en nombre de mi esposa, yo quisiera poder hacer una oración especial, de fortaleza, especialmente para su amada esposa, para sus hijos y para todos aquellos que sabemos que hoy Juan se adelantó, pero mañana pasado, dentro de 10, 20, 30 años, si Cristo no viene antes, nos tocará también a nosotros. ¿Cómo estamos para ese día? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Qué reflexión tan importante nos invita Moisés? 
y nos dice, enséñanos. Hoy, en días donde la humildad parece que está escaseando, un hombre de tanta sabiduría pidió humildad y le dijo a Dios, enséñanos. Yo quisiera invitarlos a todos en este último minuto que quiero tomar, porque quiero ser prudente a todo el programa, a que podamos orar juntos y a que podamos orar por la familia. ¿Cuántos me dicen amén? Yo le invito, así como está o de pie, que incline su rostro. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias. Muchas gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Juan. Señor, él pasó y dejó tantas cosas. Sembró su semilla familiar y la semilla incorruptible de gloria de tu palabra preciosa. Hoy nos unimos en oración pidiendo fortaleza por su esposa, por sus hijos, sus nietos, por toda la familia y también la familia del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias por la vida de nuestro hermano Juan. Hoy podemos ver una sonrisa que se refleja en nuestra mente. Siempre una palabra de aliento y de esperanza. Ayúdanos a imitar las cosas buenas y seguir caminando, puesto los ojos en ti. Rogamos tu fortaleza para toda la familia en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios bendiga, Pastor Juan Carlos.